Estamos en una mesa que habla sobre municipalismo, eh, que justo a las seis de la tarde empieza la manifestación para reclamar una vivienda digna eh, en la plaza y que el acto dura dos horas, pero creo que después podremos sumarnos a, a la manifestación para reclamar vivienda digna, no solo en nuestra ciudad, sino en las de, en las de todos. Bien, en la mesa conmigo me acompañan a eh, Joan Subirat, que es catedrático de ciencia política y una persona muy inspiradora para, al menos para mí, creo que para mucha de la gente que formamos parte de Barcelona en Común. Debbie Bukin, que es periodista y escritora. Richie Torres, eh, que es deputy leader del, de la ciudad de Nueva York. Chloe Eudali, que es comisionada de Portland, eh, Diego Martínez, que es el jefe de gabinete de la alcaldía de, de A Coruña, una ciudad hermana, eh, y Sinam Mohamed, que es uh, la representante de Roja Self Root de Siria. Bien, uh, en cada uno de vosotros tendréis 15, 15 minutos, un poco para que nos, para que nos ubiquemos. Eh, con esta mesa también queríamos, de alguna manera, compartir reflexiones y apuntar a retos eh, compartidos que se abren desde el municipalismo, desde la idea de que estamos en un momento donde vivimos diferentes crisis, pero también diferentes opciones ¿no? y, y oportunidades de cambios de época. Por, una, por un lado tenemos la crisis del Estado-Nación, creo que ha salido múltiples veces no solo este fin de semana, sino en otros momentos también a, con respecto a la crisis de los refugiados, pero también la garantía de los derechos básicos. Tenemos no solo la crisis económica, sino también la crisis del sistema político representativo. De hecho, a, en el Estado español hemos tenido el movimiento 15M, que es también aquel ¿no? que, en el que hay un momento en el que la gente reclama más protagonismo, señala también a los responsables de, de la crisis y es el que genera también un clima que permite que aparezcan candidaturas municipalistas como las que hay en, a lo largo de todo, de todo el Estado. Y en estas diferentes crisis, que también pueden ser una, una oportunidad y que apuntan también peligros como la subida de la extrema derecha o la aparición, que va de la mano, de figuras anti-establishment que, no que no identificaremos como, como extrema derecha clásica, pero que suponen un peligro, ¿no? las ciudades y el mundo local se propone y se, se dibuja como una... Como una, como una alternativa. Joan siempre habla de que estamos en un cambio de época y la cuestión es ¿no? que ahora nos toca definir ese cambio de época hacia qué lado de la balanza se, eh, se decanta. Antes de pasarles la, la palabra, sí que desde la organización sugerían que explicáramos un poco la formación de Barcelona en Común como un, un ejemplo ilustrativo también de este cambio de época y este clima post-15M, pero también para apuntar ¿no? a dificultades y retos en en común desde el municipalismo. Y efectivamente, Barcelona en Común, yo creo que nace muy en el calor del 15M, a pesar de que sea eh, años después. Dentro de los movimientos sociales, yo creo que había una reflexión compartida, no solo en Barcelona, sino en muchos otros espacios y ciudades, y muestra de ello son todas las candidaturas municipalistas que nacen, de la necesidad de asaltar la esfera institucional y de romper el techo de, de cristal ¿no? en el que nos sigamos encontrando continuamente con esta sensación de que la sociedad civil continuamente va por encima o por delante de las instituciones a la hora de garantizar derechos o de proponer eh, un sistema de justicia social mucho más equitativo, pero con, con este techo de cristal eh, con el que nos topábamos de manera continuada. Y Barcelona en Común hace muy de la experiencia aprendida de movimientos sociales donde lo que decíamos hay que poner, es que hay que poner los objetivos por encima de las siglas, ¿no? por delante de las siglas. No nos importa cuál es el partido del que venga, sino que siempre y cuando tengamos objetivos eh, comunes, esto da una fuerza arrolladora con la idea también de que en realidad si podemos imaginarnos otra ciudad, y hablando de alianza de ciudades, ¿no? sería también si podemos imaginarnos otro, otro mundo es cuando seremos capaces de de construirlo. Y a partir de esta iniciativa ciudadana a la que se suman también a partidos que existían previamente y que yo creo que tienen la capacidad y la generosidad de leer un nuevo, un nuevo contexto, se forma una candidatura ciudadana que finalmente acaba ganando las elecciones de, de, de la Alcaldía de Barcelona, como, como ya sabéis. Y yo aquí sí que apuntaría ¿no? que de alguna manera esto lo que nos muestra es que aquello que parecía imposible puede devenir 
puede venir posible. Pero igual que hay muchas otras compañeras de, de candidaturas que están en el Estado español, ah, también cuando entras en el ayuntamiento ves la potencialidad transformadora que hay y a la vez también ves los límites y, y los retos, ¿no? límites o, o dificultades en relación a unos, un libre mercado absolutamente desregulado y con una capacidad transnacional que excede las competencias eh, municipales y creo que la crisis de vivienda es uno de los, de los ejemplos de ello. Y los retos también en relación a cómo construimos esta, democracia, esta transición de la democracia representativa a la democracia participativa desde la idea um, de que tenemos que superar eh, las formas de hacer política que llevaron también a esta crisis, a esta crisis de sistema. Entonces, desde, desde aquí, un poco, le paso ya la palabra a, a, Joan, a Joan Subirat. Eh, sí que yo creo que uno de los ítems que, que, está, que, que subyace a, a las candidaturas es tener muy claro que hemos venido a representar, pero no a sustituir, ¿no? y que en ese sentido es necesario pensar en otras formas de hacer política gobernando conjuntamente con la ciudadanía y que eso dentro de la institución tiene límites y tiene dificultades también, y también la necesidad de proponer nuevos modelos, a, no solo de sociedad, sino nuevos modelos de económicos, nuevos modelos de seguridad, nuevos modelos de construcción colectiva de, de las ciudades y al final no también de, del mundo en el que, en el que vivimos. Y a vos, Joan, gracias. Buenas tardes. Eh, ante todo, pues gracias por la, por la invitación a estar en esta, en esta mesa y también siguiendo un poco los comentarios que hacía Gala, tratando de, de intentar situar un poco el, el debate de esta mesa, que es sobre municipalismo, en relación a un conjunto de elementos de carácter más global que, que creo que están muy presentes en, esta, en estas sesiones, ¿no? en estas sesiones de este, de este seminario de las ciudades sin miedo, ¿no? Creo que es eh, la, el impacto que, que ha tenido este, este seminario, estas, estas dos o tres jornadas, nos indica hasta qué punto eh, el municipalismo, las ciudades, están despertando hoy una sensación de, de esperanza frente a unos estados, en muchos casos, muy capturados ¿no? por las políticas de austeridad, por las lógicas eh, del neoliberalismo, por la prioridad al pago de la deuda, por la capacidad de influencia de presión que tienen también los grandes fondos de inversión. Creo que esto es, es, es importante señalar la importancia que tiene, pero al mismo tiempo, como decía ahora Gala, los límites que esto puede tener. ¿no? Yo creo que es evidente que estamos ante una situación, ¿no? hace un, un par de días, ¿no? estaba aquí en Barcelona haciendo una conferencia sobre la financiarización de, de las ciudades, Raquel Romnick, ¿no? que, era, que fue la comisionada de Naciones Unidas por el Derecho a la Vivienda, y eh, comentaba precisamente este proceso eh, muy significativo, muy global, de financiarización de la vida, que tiene expresiones muy concretas y significativas en las ciudades, como hemos visto en Vancouver, en Barcelona, en Londres, ¿no? este proceso de compra ¿no? de grandes edificios, de complejos, etc., eh, en los cuales eh, lo que se produce es un proceso de <coughs> titularización, ¿no? de convertir aquello que en español tiene un nombre como muy eh, estable, ¿no? los bienes raíces, ¿no? los inmuebles, ¿no? los edificios, convertirlos en acciones, en títulos que pasan de manos sin que lo importante de ese, de ese cambio y de esa mercantilización sea el uso que se hace de estos edificios, la idea de la vivienda, ¿no? de las necesidades de la gente, sino convertir eh, esta, esta, eh, el factor inmobiliario simplemente en un factor más de, de colonización. Ella hablaba de un nuevo proceso de colonización económica y de colonización cultural que se estaba dando eh, en los procesos de financiarización en todo el mundo. Creo que esto es un elemento muy importante porque nos sitúa uh, y no creo que sea casual que estos días volvamos a hablar mucho de Polanyi, de la gran transformación y del doble movimiento. ¿no? Polanyi ya a mediados de los años 40 nos hablaba de ese proceso de mercantilización 
y cómo ese proceso de mercantilización de la vida, de los bienes básicos, de la tierra, generaba un movimiento en contra, que era el movimiento que pedía protección ante las incertidumbres, ante los miedos, ¿no? estamos hablando de ciudades sin miedo, ante los miedos que generaba ese proceso de mercantilización acentuada de la vida. Y me estoy refiriendo a un libro escrito en el año 1944. ¿no? Hoy estamos en un proceso, digamos, de, muy redoblado de este proceso de mercantilización, porque estamos hablando, estamos hablando ya no de, de nombres y de personas concretas, sino en muchos casos de fondos de inversión con un proceso de anonimato, fondos de inversión que, como Blackstone u otros, a veces multiplican el PIB de muchos países y son capaces, digamos, de generar dinámicas de cambio en la vida de las personas sin que ni los estados y, en muchos casos, las ciudades puedan tener capacidades de reacción. Yo creo que ese, ese elemento es un elemento importante porque nos indica ¿no? una, una, una vuelta de tuerca más en, las, en la idea de la financiarización de la vida, ¿no? en la conversión de la economía de mercado, como decía Polanyi, en una lógica de sociedad de mercado, en la cual las relaciones sociales acaban siendo todas ellas relaciones de carácter mercantil, relaciones de carácter financiario, en estos momentos relaciones basadas en, en el endeudamiento general de las personas en base a lógicas de consumo. Y es evidente que el cambio tecnológico que se ha presentado como una especie de cambio neutral, ¿no?, cuando, digamos, que se presenta como algo que simplemente lo que hace es romper con viejas intermediaciones, generar nuevas intermediaciones, también es un factor que contribuye ¿no? en esta lógica de GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, en esta lógica de GAFAM contribuye digamos, a esos procesos de concentración y de financiarización. En ese sentido, digamos, la, la necesidad de protección que aparece... ¿no? Es una necesidad de protección uh, que, que está hoy en, 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 digamos, en, en el centro, yo diría, de los cambios políticos que se están produciendo en buena parte del mundo. ¿no? ¿Por qué? Porque genera dinámicas uh, antiglobalizadoras, en parte, que tienen que ver a veces con el movimiento de las personas, a veces con, con el movimiento de los productos. ¿no? La idea de cómo logramos revertir estos procesos sobre la base de cerrar ¿no? de cerrar las sociedades, de evitar mantener sociedades abiertas, buscando en lógicas xenófobas, en, en dinámicas eh, contra la inmigración, contra otro tipo de personas, la respuesta que no se encuentra en las lógicas de los estados. ¿no? Yo creo que este es, una, es un factor eh, significativo porque se produce en ese proceso básico de desregulación, ¿no? de privatización eh, que se está dando en buena parte del mundo. Es muy curioso, yo diría, ¿no? significativo, que, que creo que en esta campaña de Jeremy Corbyn en las elecciones inglesas de, de hace, del pasado jueves, hacía muchos años que no se, oyó, no se oyó hablar al Labour Party de nacionalizaciones, casi casi desde Clement Attil y desde 1945. Y volvían a aparecer ¿no? la demanda de nacionalizaciones en la economía británica como una respuesta de necesidad de protección ¿no? en esa dinámica en la cual Theresa May planteó la campaña como una lógica simplemente de debate sobre el Brexit, la, el gran acierto del Labour Party de Corbyn fue plantear la campaña sobre las necesidades concretas de la gente, sobre las necesidades sociales de la gente, sobre la necesidad de responder a las necesidades de las personas y de, la, y, y de las necesidades sociales. ¿no? Yo creo que este es un, es un factor clave en el que situar, diría yo, el nuevo papel de las ciudades. ¿no? Uh, decía Gala ¿no? que ese proceso que se inició a mediados del, del, del 2014 y que acabó digamos, propiciando las candidaturas de, del nuevo municipalismo que se llamó de las ciudades del cambio en las elecciones del 2015, tenía una base común, yo diría, en todas partes, ¿no? en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en, en, en A Coruña, en Santiago, en Cádiz, ¿no? en, en, en casi todas las ciudades... Uh, donde se planteó eh, este debate, se planteó en términos, en buena parte, de recuperar la ciudad, de recuperar la capacidad de control de la ciudadanía sobre lo que pasaba en esa ciudad, de poner como prioritarias las necesidades de la gente, de politizar la cotidianidad, de politizar el día a día, no de confundir la política solamente en aquello que pasaba en las instituciones y en los partidos tradicionales, sino recuperar la fuerza de transformación de la propia gente movilizada defendiendo y reivindicando el derecho, el derecho a la ciudad, el derecho a condiciones básicas de vida. ¿no? 
Y eso yo creo que, es, eh, que también incorporaba otro factor clave, que era el politizar también el cambio tecnológico. No pensar en las Smart City como un elemento, digamos, simplemente de, de la mejora de la gestión, como si fuera algo que simplemente cambiaba las cosas en beneficio de todos, sino también discutir y politizar eh, el sentido del cambio tecnológico, a quién beneficia, a quién perjudica, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de ese cambio. Es evidente que en ese sentido las ciudades aparecían, aparecieron en el 2015 como una, como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de esperanza, con esa lógica no de, no de gobernar solo desde la institución, sino de intentar, digamos, mantener los vínculos, los lazos entre las dinámicas colectivas y las dinámicas institucionales y también, yo creo, y para mí esto también es un elemento muy importante y, y creo que es significativo eh, el concepto de lo común, intentando también evitar la confusión entre lo público y lo institucional, reivindicando una idea de lo público que va más allá de lo institucional, reivindicando una idea de lo público que también incorpora la capacidad colectiva de dar respuesta a los problemas sociales. ¿no? Aquí tenemos ejemplos del Soma Energía, es decir, las dinámicas de gestión de, gestión de los equipamientos, es decir, esa lógica de incorporar ¿no? a la ciudadanía también en la defensa de lo público. Recordemos una cosa, eh, hoy podemos pensar que Copenhague tiene el 33% de viviendas públicas, pero hace unos años tenía más del 50% de, de viviendas públicas. Lo que pasó es que un gobierno de derechas en la ciudad de Copenhague privatizó las viviendas que eran públicas en el sentido municipal. Lo que no pudo fue privatizar las viviendas públicas de las cooperativas de trabajadores que mantienen, digamos, mantienen esa dimensión pública de la vivienda. Si miramos el caso de, de Viena, hay un, una tercera parte de las viviendas en Viena que son públicas, del, digamos, del, de, desde, desde el Estado, una tercera parte que son viviendas, eh, digamos, de las cooperativas y una tercera parte que son privadas. Eso da una dimensión de lo público que va más allá del ámbito estrictamente institucional. Es evidente que, las, que hay límites en las, en las capacidades de los municipios. Yo siempre recuerdo una frase que me gustaba mucho, de, que me gustó mucho, me gusta mucho, de José Ángel Cuerda, el exalcalde de Vitoria, en el País Vasco, que decía, a los alcaldes, cuando se nos acaban las competencias, empiezan las incumbencias. Es decir, las incumbencias, lo que nos incumbe, lo que nos afecta, va mucho más allá de lo que son nuestras competencias específicas. Y esto se está viendo, es decir, en muchos casos eh, el nuevo municipalismo se encuentra también con los límites que tiene, la, la, las dificultades que tiene el plantear esos cambios desde una lógica institucional. Hemos de recordar que cuando en España, cuando murió Franco, del 100% de gasto público, el 88% lo tenía el Estado, el 12% lo gestionaban los municipios. Hoy estamos en 51% del Estado 36% las comunidades autónomas, 13% los municipios. Hemos aumentado un punto porcentual la capacidad de, 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 de gestión, digamos, de gasto público. Esto demuestra la desproporción entre aquello que las ciudades quisieran hacer para responder a las incumbencias, a las necesidades de la gente y los límites competenciales que en muchos casos estos tienen. ¿Y esto cómo se puede superar? Se puede superar Básicamente reivindicando más competencias, reivindicando más, más capacidades de gestión y de gobierno, pero sobre todo también manteniendo fuertes las alianzas entre lo que pasa en la institución y lo que sucede fuera de la institución. Donde no llega la institución sí que puede llegar la movilización ciudadana y en ese sentido las, las experiencias previas de la PA y de muchos otros movimientos nos indican que esto es posible. Yo creo que, que digamos, ese, esos límites, ¿no? esa esa necesidad de superar estos límites están en la base de, del debate sobre el municipalismo hoy, no solamente yo creo en España, sino en buena parte del mundo y la acogida que está teniendo estas jornadas sí lo demuestran. Recordemos y acabo que yo creo que las ciudades pueden contribuir mucho a mantener abierta la idea de que es posible avanzar hacia situaciones de transformación social, de mayor igualdad, de mayor solidaridad, manteniendo sociedades abiertas que no es necesario cerrar nuestras, nuestras comunidades, cerrar nuestras sociedades y que es posible mantener esas sociedades abiertas, esas sociedades cosmopolitas y al mismo tiempo solidarias, seguras y que intentan proteger a la gente. Es, hoy estaba leyendo un análisis en el que se relacionaba el, 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 los distritos de las ciudades inglesas donde el Labour Party ha tenido más votos 
con los distritos de esas ciudades donde hay más número de pasaportes, donde hay una diversidad de pasaportes, donde hay más homogeneidad de pasaportes, el número de votos de Labour Party ha sido menor que, las, que los distritos donde el número de pasaportes es mayor. Esa idea de que solamente se consigue seguridad con, con homogeneidad y contra la diversidad es un factor que creo que desde las ciudades también tenemos que combatir, porque en el fondo, ¿no? lo decía Nancy Fraser, no necesitamos solamente, solamente el, frente al movimiento de la, de la financiarización el movimiento de la protección. Necesitamos también el movimiento de la emancipación y de la autonomía y el respeto a la diversidad y en eso las ciudades, desde la proximidad, pueden contribuir a que, a que eso sea posible. Gracias. Bien, muchas gracias, Joan, que además se ha ceñido al tiempo a esto. Paso la palabra a Debbie Booking, que aparte de escucharla hoy, también os recomiendo que leáis sus escritos sobre, sobre municipalismo, que está bien recuperar cuando uno tiene la moral una, un poco baja en algunos de los días que, que son complicados. Buenas tardes, Barcelona. And thank you all very much for being here this afternoon. And especially thanks to the entire fearless family of organizers from Barcelona and Camus who've put together this extraordinary conference with participants from so many different cities and countries around the world. It's a great pleasure and honor to be here. I come here today as the daughter of two longtime municipalists So it gives, me, it gives me special pleasure that this conference is being held, coincidentally, on the 30th anniversary of the candidacy of my mother, Beatrice Bookchin, who happens to be sitting right over there, who ran for city council. in Burlington, Vermont in 1987 on an explicitly municipalist platform of building an ecological city, a moral economy, and above all, citizens' assemblies that would contest the power of the nation state. And she ran not once, but twice during those years. And while she didn't win her seat, she's paved the way and really since mentored a whole new generation of municipalists in Burlington uh, who this spring also ran a tremendous campaign against a very powerful incumbent and came within just a few dozen votes of winning. But more importantly, they've changed the nature of politics in Burlington, energizing an entire neighborhood and enlivening citizens' democracy as never before. And I'm so proud that, that they're all here. Many of them are here, including my mom, who's now in her 80s. Um, in Barcelona to continue to learn and share ideas and grow together and participate in this summit. And it's also special for me to be in Barcelona with its radical past because my father, the social theorist and libertarian municipalist Murray Bookchin, really loved Barcelona so much and wrote very passionately in his book about the heroic years of Spanish anarchism. And, and so Barcelona is a particularly fitting place to be spreading the ideas internationally of municipalism and direct democracy with its wonderful rich history of anarchist collectives during the Spanish Revolution. And as somebody who kind of grew up, my father that is, is a young communist and was very educated in Marxist theory, Um, in some ways, his sort of life or his trajectory, his political trajectory, really uh, stands as a kind of example of why I think municipalist politics is so important. Because as a young Marxist and a communist and eventually a Trotskyist, he became increasingly troubled by the economic sort of reductionist modes of thinking that had historically permeated the Marxist left and was searching for a more expansive notion of freedom, not just freedom from exploitation that is economically based, class-based, but freedom that encompassed all manner of oppression, race, class, gender, ethnicity. And so it was at the same time in the, about in the early 1960s that it 
became increasingly clear to him that capitalism was on a collision course with the natural world. Unlike many people who were becoming concerned about environmental issues, such as air pollution, um, Murray believed you couldn't in address these problems piecemeal, trying to save forests one day and opposing nuclear power the next, because ecological stability was under attack by capitalism. That is to say, the profit motive, the grow or die ethos of capitalism was fundamentally at odds with the ecological stability of the planet. So in the early 1960s, he began to elaborate this idea that he called social ecology, which starts from the premise that all ecological problems are social problems, and that we will never properly address issues like climate change and other environmental problems that are undermining the stability of the planet unless we address the underlying issues of domination and hierarchy. So Murray said that in order to heal our rapacious relationship to the natural world, we really have to fundamentally alter those social relations and on every level, you know, whether it be oppression, domination of women by men, of lesbian, gays, and transgender people by straights, of, of people of color by whites, and the list goes on. And the question for him became, how do we bring a new egalitarian society into being? What type of alternative social organization will create a society that truly emancipates human beings and that allows us all to flourish? and that heals our rift with the natural world. And when we start to think about that, that form of organization, well, the municipality becomes a very logical uh, arena to look at. And he was, of course, a student of history and a student of cities. And so he started to talk about how it would be uh, that in cities and towns, people can come together beyond even class uh, distinctions, but actually as neighbors and friends, community members who care about their environment, who care about each other. And he really felt that municipalism, which he also called, he called it libertarian municipalism or communalism, offered a kind of a third way out of the deadlock between the Marxist and anarchist traditions. It, it, it rejects the idea of seizing state power, which we all know from looking at the example of the Soviet Union is a rather hopeless pursuit. And he, at the same time, said that activists have to acknowledge that we won't, in the more anarchist tradition, achieve social change simply by taking our demands to the street. Large encampments and demonstrations may challenge the authority of the state, but they have never yet succeeded, at least in our era, in usurping the authority of the state. So those who engage only in a politics of protest or organizing on the margins of society would do well to recognize that there will always be power. It doesn't simply dissolve. The question is, in whose hands will power reside? In the centralized authority of the state or on the local level with the people? Moreover, as we reflect on the terrible impact that capitalism is having on the climate, on the air we breathe, the pesticides and the food we eat, the social conditions that have bred, for example, a massive, massive heroin epidemic in the United States and a staggering refugee crisis. In fact, really nothing less than global impoverishment and suffering of the vast majority of the world's population. As we think about how we can turn our anguish over social and economic injustice into true political transformation, it becomes increasingly clear that we will never achieve the kind of profound social change that we so desperately need merely by going to the ballot box. Social change won't occur by voting for the candidate who promises a $15 minimum wage, free education, 
family leaves, and, and in many cases offers various platitudes about social justice. Those things are, are nice ideals, but they won't really fundamentally transform society in the way that we need to by activating a citizen movement. So when, and, and moreover, they often make us, turn us into mere voters who kind of confine ourselves to voting for the lesser of evils. And those are the sort of bones that, that social democracy throws our way. And when we, when we play into that and support, support uh, candidates only who, who tell us things that we want to hear, we ultimately are supporting the very centralized state structure that keeps us oppressed, that keeps us down. Municipalism, on the other hand, offers us a chance to build organizations that go into government, but on the local level where delegates can be held accountable and remain responsive to the grassroots, to the assemblies that place them there. And though often overlooked by the left, there's actually a very, very rich history of directly democratic politics, of citizen government, self-government, from Athens, Greece, to the Paris Commune, the anarchist collectives of Spain, as I mentioned, Chiapas, Mexico, here in, in Spain, Barcelona and Camus, and other Spanish cities, and now, and now of course, Rojava, which is another very important uh, municipalist model that we have to support. So, um, it's, it's extremely important that we understand that a municipalist politics is about much more than bringing a progressive agenda to City Hall. Important as that may be, municipalism really has to return politics to its original definition as a moral calling based on rationality, community, creativity, free association, and freedom. It's a richly articulated vision of a decentralized assembly democracy in which people act together to chart a rational future. De municipalism demands that we return power to ordinary citizens, that in fact that we reinvent what it means to do politics and what it means to be a citizen. True politics I would argue, is the opposite of parliamentary politics. It begins at the base. It's transparent with candidates who are 100% accountable to their neighborhood organizations, who are delegates rather than wheeling and dealing in back rooms the, the way our representatives do so often. It celebrates the power of local assemblies to transform and be transformed by an increasingly enlightened citizenry. And it's celebratory because in the very act of doing politics at the local level, we become new human beings. We build an alternative to capitalist modernity. As the mayor of Grenoble, Eric Pule said yesterday, the consumers that capitalism wants to reduce us to. So municipalism is not only an end, but a means, a prefigurative strategy that would allow us to educate and organize around ecological, anti-capitalist, and anti-state principles. And, you know, that point is particularly important because municipalism asks the questions, what does it mean to be a human being? What does it mean to live in freedom? How do we organize society? in ways that foster mutual aid, caring, and cooperation. And these questions and the politics that follow from them carry an ethical imperative because we have an imperative to live in harmony with the natural world or we destroy the basis for life itself. But also because we have a moral imperative to maximize equality and freedom. So, in other, in other words, in another sense, we're fighting now not only against the simplification of the planet and the ecological systems on which we depend, but against the simplification of the human spirit.
today, in hundreds of communities around the world, we're taking the idea of democracy and expressing it in its fullest potential, creating a politics that meets human needs, that fosters sharing and cooperation and mutual aid and solidarity, a politics that also recognizes that women who have been on the receiving end of systems of command and obedience, hierarchy, and domination must play a leadership role. And it's really a deep longing for freedom for society, a society that's not hierarchical, one in which every voice is heard, in which we share re resources rationally and, and ensure that every human being can exercise his or her fullest potential. In closing, I'd just like to suggest that there are a couple of very specific things that I think the experience from Barcelona and Camus can teach us. One of them is about education. You know, the Greeks use the word paideia, not just the way we think of education in school, but the education of fully rounded citizens. And that is something that happens when we get together in local assemblies and also when we get together in forums like this, and it's something that we have to keep doing. Another, another aspect is to emulate, I think, some of the very important work Barcelona and Camus has done in creating a platform, beginning with an ethical set of guidelines by which we can live and run candidates who are responsive to the base, who function not as representatives but as delegates of the assembly. And I think that's a tremendously important thing. We create a minimum program, things like ending home foreclosures and stopping the destabilization of our neighborhoods through gentrification, but also a maximum program in which we re-envision what society could be if we could build a caring economy and harness new technologies to reduce toil. Um, finally, I think we have to take our politics into every corner of our neighborhoods, doing what the conservatives all around the world have done so successfully in the last few decades, running candidates on the municipal level for, for wherever we can, school board, water commission, environmental positions, and of course, mayor. And, of, and we must confederate and work across national and state borders, developing programs that will address regional and even international issues. And this is a particularly important response to those who say that we won't be able to solve the great transnational problems by acting at the local level, because in fact, it's precisely at the local level where these, pre, these problems are being solved day in and day out. And even such great issues as climate change can be managed through the confederation of communities that send delegates to regional and even continental assemblies. But to do that, we need to create lasting political institutions on the local level, not merely politicians who are articulate a, ju a social justice agenda, but institutions that are directly responsive to local assemblies, to the people that are accountable, anti-capitalist, ecologically aware, and that really give voice to the aspirations of the people. And this will require time and education, but I think that this is really our only hope of creating the fundamental political change of becoming the new human beings that we must become if we're to build a new society. This is our time. Around the world, people want not merely to survive, but to live. If we are to transition from the death spiral society that decades of neoliberalism has foisted upon us to a new rational society that delivers on the promise of humankind, we must create a global network of fearless cities, towns, and villages. We deserve nothing less. Thank you. Thank you, Debbie. Actually, we're going to create the Debbie Bokin fan club. If anyone wants to join us, uh, it's welcome. Um, le paso la palabra a Richie Roberts, que es um, <coughs> deputy leader de New York City Council. Thank you, Richie. Uh, thank you. It's, it's an honor to be here. I feel like I'm going to 
I felt like the last speech was so impressive and so sweeping that I'm, I'm destined to disappoint with something a little more modest. But I, I do want to share uh, my experience as a, a New York City Council member, which is the sole legislature of New York City. And, and I grapple with two questions. I think one is, how do we achieve, how do we as municipal elected officials, particularly in the United States, achieve progressive governance in a world of federal disinvestment? Right, you know, I, I think it's, it comes as, I'm sure all of you are well aware, Donald Trump is the president. Uh, the Republicans are in control of every branch of the federal government. And so how do you govern progressively when you have a party that's intent on dismantling the social safety net and redistributing wealth in a regressive direction? So that's one challenge that I struggle with. And the second challenge is how do you build a genuinely progressive politics within a deeply entrenched two-party system? Um, you have the hopes in the short term for creating a viable third party feels vanishingly small. And in many localities, what you effectively had is one party rule. In, in New York City, it's effectively ruled by the Democratic Party, but within a single party, you can have wide variation. Right? If you tell me that you're a Democrat, that tells me very little about what your convictions or values are. There, there are Democrats, even in New York City, that are hostile to a woman's right to choose or hostile to marriage equality. In fact, they have a colleague in the city council who once went to Uganda to praise the ethics department over there for making homosexuality a crime punishable by death. So the, the, the Democratic Party has become such an open tent that the term has been rendered meaningless. And so how do you address the inadequacy of the existing party structure? Do you create a third party or do you do what the Tea Party did and create an insurgency within the party, uh, within an existing party? And so in the council we have the Progressive Caucus, which I think of as an attempt at an insurgency within the democratic power structure of New York City. And it was founded uh, a number of years before I joined the City Council. Back in 2009, it began at the fringe, and today it stands at the center of political power. The Speaker of the City Council is herself a product of the Progressive Caucus. And in 2013, you had progressive community-based organizations, progressive labor unions, a new generation of elected officials who came together and said for the first time in the history of the city council, we're going to select the speaker. We're not gonna leave it to the party bosses, but we're gonna select the speaker not based on patronage or power games, but based on principle. And in 2013, we elected the first Latina speaker of the New York City Council. And we've seen a real paradigm shift toward participatory governance, toward the notion of bringing government directly to the people. Uh, participatory budgeting, which began with only a few members, is now practiced among well over 20 members of the city council. I think by next year, the public would have voted on the expenditure of $100 million in public funding. Right? So we're creating a process by which people have a voice and a vote and how millions of dollars are spent in their own neighborhoods. Uh, as, as a local council member, I actually brought the first ever city council hearing to a public housing development. There were a number of public housing developments in New York City that had been devastated by Superstorm Sandy. Many developments had no permanent boilers. You had residents living without heat and hot water. And I said to myself, rather than hold a council hearing at City Hall, why not bring it directly to the people? Why not create a platform that gives visibility to the urban poor, that allows people to tell their stories? And we held the hearing. There was a senior citizen who testified that she was so cold in her apartment that she turned her in her oven, risking exposure to carbon monoxide just so that she could have some heat in her apartment. And the hearing was so powerful that the next day, uh, Senator Schumer reaches out to the New York City Housing Authority, which manages public housing in New York City. He asked how he can be helpful, and within a month of the hearing, uh, the New York City Housing Authority received $3 billion worth of funding from the federal government, which was the largest FEMA grant in the history of New York City. Uh, so that's an example of what can be achieved when you have progressive leadership in a legislative body. I'll tell one quick story. I think one of the greatest achievements of the current city council 
is the eventual closing of a, of a jail facility known as Rikers Island, which has become a symbol of how corrupt and cruel the American criminal justice system has become. In my district, I had a young man named Khalif Browder. His story was told in the New York Times. He was arrested and accused but never convicted of stealing a backpack. And he wound up languishing in jail for three years. And in two of those years, he was placed in solitary confinement. He was brutalized repeatedly by correction officers and by fellow inmates. And the trauma from his time spent in Rikers Island was so profound that he eventually committed suicide. And so that one story, which, which came, became widely known in the United States, told the story of how corrupt the American criminal justice reform had become, whether it's the criminalization of poverty through bail, or the failure to guarantee a speedy trial, or the mental health and inhumanity of, of solitary confinement, all of it was contained within the story of Khalif Browder, and we were able to draw on the power of his story as a city council and, and create a campaign that put pressure on the mayor to finally agree to close Rikers Island, right? Something that would have been inconceivable a few years ago became a political reality in New York City, uh, and that was a, a product of the Progressive City Council. You know, I think the greatest achievement um, of the mayor and the city council lies in, I think, bringing into the mainstream a new conception of municipal government. I, th you know, we could debate whether or not we have been as progressive as, as hoped, but I, I think it is true that the notion that municipal government does not only exist to fill potholes, but that it actually can be a force for equity has entered the mainstream of political thought in New York City, and that is a testament to, I think, the effectiveness of the city council and the mayor. And it has shaped my own conception of what the city council should be. You know, I think of the council not as a legislature. I think of it as a vehicle for community organizing. Uh, I find the description of legislature to be too limiting. You know, the two greatest impediments that we face as a local legislature is federal and state preemption and right-wing judicial activism that often strikes down progressive legislation that we enact. And so if you think of yourself merely as a legislature, you're putting yourself at the mercy of those forces. But if you think of yourself as a vehicle for organizing, then the, the focus is not on what the limits of what we can do, but on the possibilities. Um, you know, my approach to government is, in some sense, one of progressive radicalism, right? I was complaining earlier that I often feel like I'm a progressive who's planting in the garden of neoliberalism, and that many of the policies that we have to pursue in New York City, whether it's mandatory inclusionary housing or the low-income housing tax credit, is not the ideal, but is often a concession to the political, the neoliberal political reality imposed on us by the federal government. And, and so uh, the pragmatist in me says, you know, we should achieve the most progressive outcome within the constraints of America's neoliberal political reality. But then the radical in me says, why not leverage the powers of government, especially the budgeting power of government, to partner with movement progressives and dismantle those constraints. And I feel like you could pursue both of those tracks at the same time. You can be both pragmatic and radical from the vantage point of, of municipal government. And so I, I heard the phrase, I heard the term, the Greek term, padia mentioned earlier. Another term that comes to mind is, is polis, is that rather than have a strict separation between the progressive movement and the state, why not create a progressive polis that integrates progressives on the ground with pro progressives in elected office. I think that's where the future of municipal governance should lie. Sinem, it's your turn. Oh. 
Good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here among you, and my honor also to represent our autonomous region of the north of Syria. I would like to thank the Barcelona Commune for inviting me to be here and all the people who organized these events or this summit. It's really amazing. Thank you so much. <clears throat> we are talking about the fearless cities. It means a lot. It means we have to do a lot of efforts and struggles in order to build and have these fearless cities. Fearless cities means to live in peace, coexistence, social justice, freedom, equal genders, the rights of all the nations. This is the fearless cities. When I talk about the fearless cities, I remember my country, Syria, and I remembered also my region. I remember the, the, the Kubani, the city of Kubani, which practiced a very, very difficult situation when the ISIS attack it. There is no fearless cities. It's full of fear. All the people frightened <laughs> because of these groups who are attacking our people there. And about Rojava, the north of Syria region, autonomous region. Also, we lived in a very difficult situation. When the Turkish bombed our cities, our villages, children, they were sleeping with fear. They don't know what will happen. Mothers. They are afraid about their families and about their children, about their husbands. This is a very, very difficult, really, emotions when you live in it. We live it, we practice it. But we could defeat and struggle in order to have peace in our region now. And we build our own democratic administration together, not only Kurds, we are in the north of Syria, living in a place which we have a mosaic of multi-religions, multi-nations, Arabs, Kurds, Turkmen, Assyrian, Syriacs, Christians, Muslims, Sunni, Alawis, Yazidis, and so on. All these people, they come to an agreement to live together, to coexist and coexist to gather in this area. This is what we aim to, to build our region and to live in peace in order to have the fearless city also in our region. All these people come together and they agree to the social contract. It is the first time in the history of Syria that we in our region, we could speak in our mother tongue, which is the Kurdish language which was forbidden during the Assad regime that time, government. We couldn't speak Kurdish. We don't have school in our language. We don't have any rights for political rights also. Most of our people, they were in jails if they opened their mouths and say, I am Kurds, I want to have our rights. This is what happened before the revolution of Syria or uh, of the Rojava. In Rojava, we called it the revolution of women, because the women, they play their a very great role in this revolution. If you don't organize your society, you will not have a strong society. If you don't have an organization which is very well organized as a women movement, you will not have a freedom and a free society. A free woman means a free society. This is which we believe in and we are building and now we are doing in Rojava. We have the equal genders. 
in our constitution or the social contract, we have equal genders, 50%, not only 25% of the women participating in all the institutions. We have the co-president system. That means the, the president, Mr. and Mrs. President will be there. Not only hearing Mr. President, Mr. President. We in Rojava, we have Mr. and Mrs. President. <clears throat> We practiced, we practiced the fear when the ISIS attacked us. Fear means you are dying when you are alive. Fear means you can't be active. Fear means you are not able to move because you are afraid of everything around you. Even in the political side. And during the Assad regime, we were very frightened that time. We are not able to say what we want to our, according to our will. This is, the, we practiced it. Because of that, we know and we uh, recognized very well the importance of the fearless cities in the world and here what we are doing here. If you just remembered the fear people when they were being attacked in Shangal, the Yazidis women, when they became slaves, sexual slaves, by the groups of the ISIS and the ideological Muslims, radical Muslims, when they took our women, Kurdish women, Yazidis, to be sold in the sexual slaves markets. And now we are in the 21st century still witnessing these events. What a pity. What's happening now in our world? In the Middle East, everything there, nation states, which depends on one nation, Arabic nation in our Syria, which depends on one language, the, the Arabic language, and denied all the other languages and the nations. And this is which makes our city or our country is very poor. Because of that, we say, when we have the coexistence, when we have the administration, democratic administration, everyone has his right to administrate and to participate in the administration of his area. Either they are Assyrian or Kurds or Turkmen or Arabs all together. And we now in Rojava, we have doing this now. We are successfully now but we have a lot of challenges, of course. We have some mentalities of the chauvinist people in Rojava and in north of Syria, who doesn't agree to have, to have this democratic system in the north of Syria, which depends on the unity through diversity. They are against it. We have some radical thoughts of Islam who is attacking us still till now. Now we are here in this hall now, and we have now our fighters, the Syrian Democratic Forces, they are fighting in the capital city of ISIS, and they are defeating them. In the first part of the city, they entered it, now they are defeating them in the city. So maybe in the near future, in just one month, maybe less also, you can hear that the ISIS and these terrorist, these brutal groups have been defeated in their capital city. No capital cities for ISIS will be there. So when I'm talking about this decentralized system, democratic self-ruled administration system, municipalities everywhere. We in Rojava, we build municipalities in a very, very difficult situation. Embargo, besiege, economic besiege around our places, attacking of the terrorists, chauvinist mentalities, everything is around and still, in spite of all these difficulties, 
we could build our municipalities. We have now in Rojava, in north of Syria, 130 municipalities. Unfortunately, the first main municipalities in Al Jazeera, Cantun, Qamishlu, in 2014 have been attacked by suicide, bomb attack there. Ten membership leaders, membership in the municipality have been killed in this attack. And still we insist in continuing building our municipalities there. These people, they don't want to have the democratic system. They want, don't want to have the municipalities uh, system there. They want to have the authority on their hands and control everything in the area. But in spite of all this, now we have 130 municipalities in our regions now. We have 70 of them, they are not so active because of our, our difficult situation, as I mentioned, because of the economic besiege from Turkey, from the, uh, the groups of the terrorists, and from the regime. Although we are doing whatever we can. And in spite of all the 100,000 of refugees and displaced people from all over Syria, they are now in our country, in our regions. They are now in Rojava, in north of Syria. We are welcoming more than 500,000 displaced and refugees from Iraq in north of Syria now. Until now, we have very shameful support from the organization, international organization and the United Nations. Only because of the, our political situation. Only because of the pressure of Turkey against our people. This is only a very simple reason I can tell about it. But what I need real here to have the support for our municipalities. Our municipalities in Afrin, in Kubani, in Jazeera, at least each one of can each canton, we have one of the main municipalities to be one of this network of your municipalities here and to be supported from you all in order to build a a better life for our people there in order to have fearless cities everywhere in the world, not only in Syria. You have seen now Iraq, what is there. You have seen also in, in Tunisia and still in Yemen. Everywhere in the Middle East now, it is under fire. Everywhere people, they are fighting each other. Syrian, they are fighting Syrian. You know, this is the result of the nation states. Nation states always brings with it the confusion and conflicts among the people in one country and even in the neighboring country in order to have the authority and to rule these people in this way. I, I remember, remembered very well in Syria when the regime of Assad, they used to tell us, you must beware of Arabs. Arabs, they don't like you. Christians, they don't like you, you are Muslim. And they will go to the Christian people and tell them, you must beware of Kurds. They want to separate Syria and to have a nation state, Kurdish state, and so on. So they create conflicts between or among all these people in Syria, among Arabs, among Kurds, among Christians, and all together they will look at each other as if they are enemies. Now we have changed all these mentalities in north of Syria. We are together, Arabs, Kurds, Assyrians, Syriacs, Christians, Muslims, Yazidis, Alawis, we are working together. We are struggling. We are telling everybody, we people only can do together, can build beautiful city, can build better life for the future of our people and our uh, uh, children there. Thank you for your support. I would like to have the support for our municipality for you. Thank you so much.
Well, thank you very much, Sinem. I think I can say in name of all of us that you can count on our support. So now I, I pardon, ahora le doy la palabra a Iago Martínez de, de A Coruña. Muchas gracias, Gala. Buenas tardes a todos y a todas. Lo estábamos comentando hace un momento, después de la intervención de, de Sinam, cuesta traer de nuevo las preocupaciones a, a nuestra coyuntura más inmediata y uno se siente incluso un poco frívolo eh, hablando de lo, que, de lo que pretendía hablar. Antes de, de empezar quería agradecer a la organización de Barcelona en Común no solo la invitación, la presencia aquí de la marea atlántica, de A Coruña y otras mareas eh, gallegas, la de Urense, la de Santiago, la de Ferrol, la de Estrada, que están participando en estas, en estas jornadas, sino la propia organización del foro. Ayer, mientras escuchábamos las intervenciones en el acto inaugural, coincidíamos en que era, y Julio Ferreiro, el alcalde de A Coruña, lo decía en su intervención, era el momento de hacerlo, era necesario hacer un encuentro de estas características, no solo porque es necesario dar respuesta a determinados retos, no solo porque es necesario parar y reflexionar sobre ciertas cuestiones en, en este momento, sino porque además han sido, en nuestro contexto más inmediato, en el Estado español, dos años agotadores y también a veces demasiado autorreferenciales. Y escuchar voces eh, de todo el mundo, de experiencias hermanas pero singulares, creo que es muy estimulante para, para el trabajo que nos queda por hacer. Y también porque es valiente, no ha sido fácil, no siempre ha sido fácil, eh, poner en común las experiencias municipalistas en, en este ciclo atravesado de tensiones, de convocatorias electorales y de, y de retos eh, muy urgentes. Eh, yo no voy a hablar de mi libro, sino del libro de Joan Subirats, en realidad. De, la, de una idea que él mencionaba en su intervención y sobre la que podría, imagino, haber hablado durante horas, que es la de la proximidad. Una idea que creo que nos ayuda a entender y explicar lo que estamos haciendo en muchas ciudades del mundo y también lo que podemos hacer o queremos hacer en adelante en, en muchas ciudades del mundo. Creo que la proximidad explica lo que estamos haciendo al menos en, de tres maneras. Para nosotros en la experiencia, no voy a eh, trasladaros lo que es eh, la marea atlántica, me vale con la descripción que hacía Gala al principio, de, de la irrupción de, de Barcelona en Común, una experiencia en la que nos reconocemos. Para nosotros la proximidad ha sido una hipótesis, ha sido una urgencia y es también ahora una potencia, un poder. La proximidad era una hipótesis porque en el momento en el que nos planteamos aprovechar la fractura del régimen para, para irrumpir y para dar el salto de las de las plazas al palacio para tratar de, de rescatar las instituciones, decidimos hacerlo en las ciudades y no en cualquiera de las otras escalas en las que podríamos haberlo intentado. Porque nos parecía que en la escala de la ciudad, en la escala de la proximidad, era posible imaginar otras organizaciones políticas, imaginar otros espacios en los que poner en común todas esas políticas, micropolíticas de la vida cotidiana que no estaban socializadas, que no estaban puestas en común. Porque nos parecía que para acabar con lo que Amador Fernández Sabater llamaba, tratando de describir el virus fundamental del régimen del 78, la total delegación en la organización de la vida en común, podíamos hacerlo en la escala municipal. Ahí era donde podíamos inventar o tratar de inventar dispositivos democráticos nuevos, en una crítica de la representación y también de la delegación de abajo arriba. Cuando ganamos las elecciones en muchas ciudades descubrimos también la urgencia de la proximidad o el valor de la proximidad, la proximidad como herramienta inmediata. Nos encontramos que las, las administraciones municipales, los ayuntamientos en los que gobernamos, lo cual no siempre equivale a tener poder, eh, nos habíamos convertido, se habían convertido en instituciones de primera necesidad. Podría poner un montón de ejemplos a lo largo de estos dos años y seguramente eh, hay experiencias análogas en otras muchas ciudades de cómo la proximidad era también una urgencia, pero voy a poner únicamente uno. En A Coruña nosotros sucedimos en el gobierno municipal a un gobierno del Partido Popular que durante cuatro años incrementó en un 54% la pobreza. Dos años después, después de poner en marcha una renta social que no solo... Eh, permite 
eh, tener un, una vida digna o al menos un mínimo a partir del que construir una vida digna a mucha gente que ya no puede percibir otras ayudas de, del gobierno autonómico, del gobierno estatal, sino también llegar a aquellas personas, como por ejemplo la población migrante, excluida de otras políticas sociales. Después de poner en marcha un local de baja exigencia, después de multiplicar todas las ayudas a la conciliación, después de invertir en comedores escolares, eh, después de poner en marcha las políticas de empleo que podemos poner desde la escala municipal, Hoy, a Coruña, es la ciudad que más rápidamente reduce la bolsa de pobreza. Queda mucho por hacer, pero ya hemos podido ponernos a trabajar en una emergencia en la que no se estaba trabajando. Teníamos instituciones indiferentes, instituciones insolidarias y empezamos a tener instituciones próximas, instituciones que están cerca de los problemas de la mayoría social. Gracias. Decía que la proximidad era una hipótesis, la hipótesis política de la irrupción. Decía que la proximidad era también una urgencia, una emergencia, una necesidad. Y la proximidad es también una potencia, un poder. Desde la proximidad, como decía antes, podemos eh, practicar innovación democrática. Podemos tratar de imaginar eh, no solo otras organizaciones políticas, sino también otras instituciones. Y además... A través de la proximidad, y en A Coruña estamos intentándolo y hemos dado un paso de gigante directamente añadiéndole un apellido a la ciudad, ahora le llamamos Coruña Próxima, es el nombre que le hemos puesto a nuestro modelo de ciudad, podemos a través de la proximidad desplegar un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de las relaciones con nuestra área metropolitana, en la construcción de un ecosistema urbano complejo y solidario, en las políticas sociales, en las políticas de participación y ojalá de producción de soberanía social, en la, en la transparencia, en la transferencia de recursos y el empoderamiento ciudadano, en, el, en la valorización del espacio público. Ahí podemos desarrollar un modelo de proximidad, el de las ciudades de proximidad. Y yo creo que esta potencia de la proximidad, de lo cercano, tanto en la dimensión institucional, en la dimensión del modelo de ciudad y en la dimensión de la capacidad que eso nos da para dar respuesta a las emergencias con nuevos dispositivos de acción y participación política, es lo que hace que nos tengan tanto miedo a las ciudades sin miedo, que demos tanto miedo a las ciudades sin miedo. Yo creo que contra lo que podría parecer, estamos al inicio de un bienio municipalista. Estamos en guerra y la guerra es de las ciudades contra el partido del orden. Y digo partido del orden y no partido popular porque el partido del orden va mucho más allá que el partido popular. El partido de orden, el, al, al partido del orden pertenecen todos aquellos que quieren estabilizar el ciclo de cambio. A todos aquellos que quieren, evidentemente, desalojarnos de las instituciones que ya hemos conquistado y en las que somos muy peligrosos porque tenemos el poder de la proximidad y también aquellos que quieren cooptar el proceso de cambio, que quieren cooptar los nuevos sujetos políticos que hemos sido capaces de construir con muchas dificultades y con mucha ilusión en estos dos años. Yo creo que en esta batalla de las ciudades contra el partido del orden, en el próximo bienio municipalista, hay dos batallas fundamentales que a, que a menudo pasan desapercibidas y las dos tienen que ver con la soberanía, con dos soberanías con la soberanía social, con la capacidad que tengamos de ir más allá de las políticas de participación, de transferir recursos a la sociedad civil, de articular una sociedad autónoma y empoderada. Y también con la soberanía institucional, con la recuperación de la soberanía de las instituciones. Decíamos antes de entrar en las instituciones que la democracia estaba secuestrada. Vaya si estaba secuestrada. Ahora lo sabemos cuando no podemos contratar personal para articular nuestras políticas, cuando leemos el BOE por la mañana y hemos, pedido, hemos perdido otro pedacito del artículo 140 de la Constitución española. Porque el 135 lo modificaron con nocturnidad y alevosía. El 140 se machaca todas las mañanas en el Boletín Oficial del Estado. La batalla es contra las ciudades, contra la capacidad que tenemos en las ciudades de dar respuesta a la emergencia. Gala nos pedía que hoy, a riesgo de desanimar, que hablásemos también de las dificultades, de las dificultades que hemos tenido, 
son muchísimas y seguramente comunes a todas y a todos nosotros. Los medios de comunicación o los principales medios de comunicación o la coalición de los poderes y los medios de, de, de comunicación. Iba a decir, que es lo que decimos a veces con demasiada corrección política de las instituciones, la deslealtad institucional, cuando en realidad es la guerra de unas instituciones contra otras, el uso partidista de las instituciones. Decían los compañeros de Compostela Berta esta semana, a fuerza de querer hacerle oposición a las mareas, acaban haciéndole oposición a las ciudades. Eso es lo que nos pasa todos los días. Y no nos pasa únicamente pues, porque un ministerio o el gobierno autonómico de turno no quiera invertir, sino porque a veces se invaden competencias. En A Coruña, con una, la resistencia a convertir en una avenida urbana una autopista que penetra en la ciudad con la negativa a sentarse con el Gobierno municipal para trabajar, al menos juntos, la movilidad metropolitana y no penetrar en el tejido urbano de la ciudad con el transporte desde fuera. Evidentemente, otra dificultad es la correlación de fuerzas. Hemos entrado con una debilidad relativa en los ayuntamientos y no siempre aquellas fuerzas que nos dieron su apoyo para... Eh, en, las, en, en las investiduras de hace ahora dos años nos han seguido apoyando o han sido capaces de apoyarnos en tres, cuatro, cinco cuestiones esenciales para la transformación de nuestras ciudades. La normativa, lo que decía antes, el ataque permanente a la autonomía municipal, el colapso de nuestras organizaciones, que fueron organizaciones nacidas en seis meses, eh, que efectivamente tenían en su agenda servir para que el dentro estuviese afuera y el afuera estuviese dentro, pero que tenían que servir también en lo inmediato para emerger, para irrumpir en un espacio en el que no existíamos y ser capaces, como en el caso de A Coruña, de no de pasar de cero a tener eh, la mayoría suficiente para gobernar. Organizaciones que ahora seguramente en este momento estamos repensando para afrontar los dos próximos años y los retos que tenemos en 2019. Y también es un problema la escala. Para algunas de nuestras batallas, para la recuperación de la soberanía de las instituciones, tenemos a veces un problema de escala. Solos, lo decía ayer también mi alcalde, desde la Comuna de París sabemos que solos no podemos. A veces nos cuesta, y ese es el otro miedo que deberíamos perder, nos cuesta poner en común nuestros recursos. Sin perder autonomía, sin dejar de ser partisanos y partisanas municipalistas, activistas de la proximidad, ser capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante algunas batallas esenciales. Tenemos ejemplos de sobra de que funciona. Las ciudades refugio con la batalla contra la disposición 27 de los presupuestos generales del Estado. Hagámoslo más, hagámoslo más. Voy acabando. Ayer, en el acto de, de apertura, decía una compañera de Rosario que las cosas que se construyen desde arriba también se tumban desde arriba. Y yo creo que a todos se nos quedó en la cabeza dando vueltas esa frase. Yo propongo hacer dos cosas con eso. Una, tatuarnos esa consigna en el código fuente de nuestros procesos y de nuestras organizaciones y la otra es girarla 90 grados, girar ese arriba y abajo 90 grados y ponerlo en horizontal y pensarlo también en términos de proximidad. Porque yo creo que las, los pasos adelante, el, los metros conquistados en las políticas públicas de proximidad, pero también en las organizaciones de proximidad, en la primavera democrática de proximidad, hay que conservarlo, hay que conservarlos también desde la proximidad. Sabemos que, que este ciclo es endemoniado y que no nos deja descansar y que nos vemos obligados una y otra vez, a veces por responsabilidad, a afrontar cambios y saltos de escala. Cada vez que tengamos delante un salto de escala, preguntémonos también quién se queda atrás, qué subjetividades se inhiben a quién perdemos por el camino, qué herramientas sirven y cuáles ya no sirven, en qué fracasamos, qué, eh, qué logros, qué hallazgos, qué construcciones colectivas del ciclo municipalista nos dejamos atrás cuando afrontamos un salto de escala. La proximidad es una, es una conquista. No, por favor, no abandonemos ni un minuto la trinchera de la proximidad, porque a lo mejor... Si nos damos la vuelta, ya no está allí. Muchas gracias.
Bien, hoy no daremos abasto en crear clubs de fans. Eh, damos la, a, bueno, ahora pasamos la palabra a la última palabra. Por desgracia, como eh, la mesa es tan amplia y, bueno, y la disposición tan complicada, la idea es que después no, no hay debate, aunque si puedo ser un poco insumisa, eh, si hay muchas ganas de debate, después podemos buscar una fórmula, aunque sea saliendo el Paraninfo, para continuar con, con la conversación, aquellos que no quieran ir a la, a la manifestación. Y con esto acabamos con la última intervención, que es la de Clo Eudali, de, de Portland. Gracias. Thank you to this Fearless Cities organizers. It's an honor to share the stage with such esteemed panelists and share the rest of my evening with all of you before I collapse in a puddle back at my hotel. <laughs> so I'm from Portland, Oregon, and um, I've never experienced this kind of humidity before in my life. Uh, so, I'm a newcomer to electoral politics, but not to political activism. I came of age as a young activist on the writing of Murray, Book Murray Bookchin and other great anarchist thinkers. Until January of this year, I devoted most of my adult life to independent alternative and radical book selling. And until about 18 months ago, I had no interest or desire to enter politics. And in fact, my years of activism and advocacy I rarely interacted with my elected representatives. It just simply was not an arena I felt welcome or effective in. I feel like I've come full circle with the discovery of this contemporary municipalist movement and I'm excited by the potential moving forward. Uh, my candidacy did not emerge out of a party or even a coherent movement, so I'm gonna speak to the other um, part of the title of this of this uh, panel and I'm just going to tell a short simple story about my personal experience of being a kind of unconventional outsider candidate uh, who pulled off an unlikely win in some very strange political times in my country. Uh, so I mentioned I was a bookseller as you can imagine, being an independent bookseller is not a great way to make a lot of money. And affordable rent in my hometown is really what allowed me to commit my life to what I considered to be my own form of activism, which was to provide an outlet for underrepresented and unheard voices, to provide a gathering space for my community and a place where I could host lectures and readings and art shows and other events. Uh, in the last few years, I'm a renter. I've been a renter my entire adult life. Uh, I've been displaced, involuntarily displaced from two homes and my rent had raised 60% to a point where I was finding it really difficult to make ends meet and to continue my work as a bookseller. So I was searching for affordable housing one day on the internet and I stumbled upon a ad for a tiny house in the heart of Hawthorne, that's a district in my city, $950 a month. And I don't know why I looked at it because I wasn't in the market for a tiny house, but something caught my eye. And what I saw was a strange dwelling. It was 165 square feet. It had a toilet directly across from the kitchen sink. And it was more expensive per square foot than my friend's swanky Paris apartment. And I thought, wow, if this is the future of the rental market in Portland, I, I just don't know what I'm gonna do. I'm a single mom of a kid with a disability and all his equipment wouldn't even fit in that 165 square foot dwelling, um, let alone our bodies and the rest of our possessions. So I posted it on Facebook as some of us do and it got quite a response and a friend of mine remarked that it was actually a shed it was a shed that you could buy at like a home improvement store and build yourself. And she had marginally finished it and now was renting it out in her backyard. 
Uh, so I started a Facebook group called, uh, I don't, the name includes an expletive, which I feel very uncomfortable saying in a church. So I will just call, <laughs> I will just refer to it as the shed. And <laughs> you can fill in the blank. Uh, the shed was mostly or is mostly made up of renters, but it was really an all-inclusive space. We had sympathetic landlords, uh, real realtors, developers. We had anti-demolition people, we had pro-density people, bicycle people, new urbanists, preservationists, everyone was in there, which is really, I like to cast a wide net. Uh, and, you know, we had really raucous, lively debates. And at some point, people started encouraging me to throw my hat in the ring for city council because it was that time of year. And these were random strangers on the internet. And I just thought, you know, you guys really don't understand how this works. Uh, I am not qualified to run for office. I don't have a college degree. I'm a low income single mom. You know, I just don't have the credentials that people expect or want in a politician. And they did not relent. And uh, finally, a couple people who I did know and didn't think we're crazy, all joined the chorus, encouraging me to run. And I thought, well, why not? I need a career change, right? I can't afford to live in my own city anymore. So I decided to run for city council. I was uh, running against an incumbent, and we have a system that favors incumbents. It had been 25 years since an incumbent was ousted from our council. Uh, he outraised me five to one. I ran a campaign that was most, almost all volunteer run and Facebook based. One of my um, campaign workers came with me to City Hall. She's now my policy director and she's here with me today. And uh, hi, Jamie. And uh, she, she pretty much, um, could not get me to dial for dollars. I just hated asking people for money. And so instead, I just posted my appeals online and on Facebook, and we raised $100,000 that way. Uh, I also got to utilize some of my experience and skills as a bookseller and a publisher and put out a comic book for my one of my pieces of campaign literature. This is a comic by Joe Sacco, who is a Maltese-American uh, comic artist and journalist. He wrote Palestine, Seferia Grazda, and other books about kind of war-torn areas. And so this was his first foray really into what was happening in our own community. And when one of our subjects expressed her embarrassment about how minor or petty her problems were compared to the people that he uh, had seen and interviewed around the world, he assured her that he recognized this housing crisis and involuntary displacement of thousands and thousands of our residents as another form of violence. Um, it really has destroyed uh, many of our communities of color displaced thousands of low-income residents and forced thousands of people out of the city or in some cases uh, onto the street. So I'm really proud of this publication. I'm sorry I don't have enough of them to give to everyone, but I've got a few with me. Uh, so November 8th rolls around and uh, I have to say, it was one of the best and worst days of my life because simultane almost simultaneously with finding out I had won my election, I found out that Donald Trump was going to be our next president, which is still hard for me to say. Uh, but I, and I had no idea, I had no idea when, when I was running the fight that we were gonna be in for and although it is somewhat demoralizing to hear the daily kind of scandals and controversies and uh, 
ill-advised endeavors coming out of Washington, I'm so thankful to be in a position to pr work to protect my own city. So some of the things that I, my, I've been able to champion in the first five months uh, in office are increased tenant protections that have sl at least slowed down the tide of involuntary displacement in our city and given uh, tenants some small measure of stability and protection. Uh, the complete divestment from corporate securities, which started out as a conversation about which corporations we were going to divest in and, and ended with the decision that we would simply not invest in corporate securities at all as a city. So I'm proud of that. And, oh, well, thanks. And just the other day, a couple hours after President Trump announced his intent to withdraw the U.S. from the Paris Accord, we passed the strongest renewables resolution in the country, and we managed to squeeze in a pledge uh, that Portland would abide by the Paris Accord regardless of our president's wishes. So, uh, then finally, um, we are about to embark on our first participatory budgeting process, which I'm very excited about, and I think I might have to hit up Richie for some advice since he's already, did you say a hundred million dollars? Huh? Not me individually. Well, right, yeah. yeah. We, we, only, we have half a million to decide what to do with, so that's very exciting. Uh, so thank you again for having me and for all being here, and I'm looking forward to getting to meet and talk with more of you. Bien, muchas gracias, muchas gracias a, a todas por, por las aportaciones en, desde sitios diferentes, pero creo que todas inspiradoras y apuntando a elementos a tener presentes, tanto aquellos que estamos dentro de la institución como, eh, como fuera, eh, y que también dejan claro ¿no? a la potencia, pero las dificultades de, de lo local y de pensar más allá de lo local como no tenemos que perder, como comentaba Yago, a este vínculo con la, con la proximidad, porque al final el municipalismo era eso y la vida está, está ahí. Bello Tanco, a Maixó, cierro con esto para volver a comentar lo de la mani, está bajando por Ronda San Antonio para quien quiera eh, unirse a la manifestación y si no, al resto os invito si queréis que sigamos el debate en, el, en, en la plaza porque cerrarán la universidad, no en el Pananinfo que antes... Me he excedido. Muy bien, gracias y nos vemos demás.